Hola, buenas noches. Un gusto eh, saludarlos. Ya vi que algunos ya están en el chat con nosotros. Eh, José, observé el nombre de José. Eh, permítanme. Eh, tenemos por aquí también a Ana. Y bueno, pues ojalá que otros compañeros se vayan integrando a lo largo de la sesión. Eh, pues es un gusto compartir este módulo con ustedes. Eh, mi nombre es Marianelli Mendoza García. Ya me presenté con ustedes mediante el mensajero, pero bueno, aquí también vamos a estar comunicados todos los martes a, a las 21.30 horas. Eh, me parece que es un horario pertinente, pero aún así recibo sugerencias y si desean que sea temprano, más tarde, etcétera, pues estamos ahorita en contingencia. Sin embargo, bueno, pues los horarios yo espero que sean eh, adecuados, sean prudentes para los tiempos de, de cada quien. Entonces, pues yo espero que todos me escuchen. Ha sido también un, aquí este, con la tecnología ha sido un problema y no habíamos podido, bueno, con, con, conectar, pero ahorita espero que no tengamos ninguna situación y, bueno, me parece que no hay problemas. Y, pues, vamos a iniciar. Una disculpa. Vamos a iniciar. Ya se, está, se agregó Marisol da, Davalaya. Ah, es Giovanna. Giovanna. Hola, Giovanna. Un gusto. Eh, Carlos, eh, Lisset. Eh, bueno, pues estaré saludándolos. Voy a estar regresando continuamente al chat para preguntar sus dudas o para solucionarlas. Eh, creo que preguntar y pregunta y duda casi es lo mismo, pero eh, bueno, vamos a estar al pendiente regresando a, a este espacio para ir aclarando algunas situaciones que tuvieran eh, con respecto a sus actividades. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos el material preparado. Como todas las sesiones, tenemos, debemos de tener una agenda. Tenemos una presentación de módulo, evaluación, recomendaciones, el foro aprendiendo, que aún no a todos nos gusta, pero ya, ya está un poquito más modificado. Tenemos actividades formativas, tenemos las dos actividades integradoras. La primera, los argumentos del ensayo, y la segunda, escribir con argumentos, y finalmente las dudas. Pero como bien les comenté, voy a estar regresando al, a la sesión, al, al chat, para que me puedan ustedes expresar si tuvieran alguna duda y solucionarlas entre todos o oh, me llevo tarea, no hay problema. Bueno, la presentación del módulo. Realmente eh, vamos a ir revisando algunas cosas. Eh, presento aquí los tres, las tres unidades que vamos a abordar de manera muy, muy general. No nos vamos a quedar porque realmente no me gusta mucho que las, bueno, las sesiones sean tan largas, así que vamos a ser un poquito más concretos. Tenemos en la unidad 1 que vamos a trabajar los argumentos, opiniones y afirmaciones, cuáles son las diferencias. Vamos a trabajar también el párrafo argumentativo, vamos a trabajar también el ensayo. Y en la unidad 2 vamos a trabajar argumentos y diálogos argumentativos, eh, la importancia de fuentes confiables, eh, opinar a favor, en contra, o, etcétera. Vamos a, a, a tomar posturas para negociar, etcétera. En la unidad 3 vamos a trabajar argumentos y el proceso de investigación. Vamos a comprender problemas y a solucionarlos, a tratar de solucionarlos y vamos a argumentar. Todo este, todo este, este módulo será así. Vamos a proponer hipótesis, etcétera. Bueno, a grandes rasgos, esa es la presentación del módulo. Lo que nos interesa, desde luego, a todos y seguramente en cada uno de los módulos que han ido cursando tienen, eh, bueno, hay que recordarles cómo se evalúa para evitar cualquier eh, confusión. Tenemos seis actividades integradoras de la semana 1 a la semana 3. Cada una vale o equivale al 7%. Sumando las seis, eh, suman 42%. Eso es el total de sus actividades integradoras. Viene un proyecto integrador para la semana 4, como ustedes ya bien saben, equivale al 30%, que ahí 
va, hay que entregarlo porque sí es mucho el porcentaje. Tenemos un foro de integración también para la semana 4. Ese también ya estaremos trabajando sobre las dinámicas. También ustedes ya las conocen, así que, bueno, en su momento revisaremos ese tema. Tenemos aquí en verde... Eh, eh, fuerte, dice un 5% de las actividades formativas. Hay que contestarlas, no se nos olvide. Luego tenemos eh, en azul las habilidades socioemocionales, las cuales se van a trabajar con la tutora. Sí, hay que estar al pendiente, eh, suman, el, suman el 10%, hay que responderlas. Y luego eh, la actividad en plataforma, ¿qué, ¿en qué consiste? Pues en revisar videos, revisar documentos, eh, participar en el foro de eh, aprendiendo, todo esto equivale al 5%, ¿sí? Entonces, como verán, bueno, aquí está el cuadrito ya muy general para que tengamos eh, o estemos conscientes de cómo vamos a evaluar este este eh, módulo, ¿sí? Mm, recomendaciones, muy así, de manera muy general, pues, ¿qué más quisiera? Que entreguen en tiempo y en forma. Eh, si pueden antes, hasta el sábado, muchísimo mejor. Ustedes se van súper tranquilos al fin de semana. Eh, las extensiones del tiempo después del cierre de plataforma son 72 horas. Todavía en lunes, martes, miércoles, todavía podemos recibir actividades. Eh, generalmente nos piden que estas sean por situaciones pues de, de riesgo, es decir, que si tuvieron algún problema de salud, si ten, o sea, que estén justificadas, ¿sí? Eh, hay que hacer un poquito, tener esta honestidad eh, académica. Y tenemos después los horarios de atención, que voy a estar con ustedes de manera inmediata, de las 8 a las 10 de la noche. Sin embargo, eh, cual, de verdad que a cualquier hora me... Me pueden localizar con un correo. Generalmente estoy trabajando continuamente en, en, en internet y, y, bueno, pues, o en el celular inmediatamente contesto. A veces si quieren habilitar, yo generalmente me espero a llegar a casa y entonces, pues, ya tener la, la es, es, pues, mi, mi computadora, mi ordenador para facilitar este proceso. Los invito a revisar sus recursos, por favor. Eh, luego retoman datos de no sé dónde, recuerden que los recursos están hechos para ustedes y de ahí se toma la información justamente para que ustedes tengan toda la capacidad de contestar sus actividades. Tenemos también, hay, eh, bueno, los invito a revisar el material adicional en el foro de avisos y revisar las plantillas guía. Voy a, a ir un, un momento a plataforma para mostrarles rápidamente, eh, todos, todos identificamos dónde está el apartado de avisos o el foro de avisos, ¿sí? O el de novedades, en otro momento también se le llama así. Aquí, como ustedes podrán ver, tenemos el material adicional de la semana 1. Eh, ustedes entran y eh, lo descargan. Este material de la, de la semana 1, pues es básicamente un recorrido sobre la, los temas principales que se van a ir desarrollando en la semana. Desde videos, que es argumentar, que son ahí incluso fragmentos de películas, de, de los Simpsons, no sé, para que sea animado y sea un poquito más, faz, más fácil. Eh, los tipos de argumentos, de igual manera, aquí algún texto. Eh, cómo identificar una premisa, aquí se los de, puse de manera general, pero ya viene también en sus documentos, es muy importante, ahorita lo vamos a revisar, cómo identificar una conclusión, cómo identificar una opinión, cómo reconocer una afirmación, cómo se estructura un ensayo. Tenemos también, en la primera actividad integradora, pues vamos a leer, aquí está el audio de la obra de Octavio Paz, por si a alguno de ustedes le interesa o no, o a veces no nos concentramos lo suficiente en, en la lectura y, y es la letra es muy pequeña o etcétera. Bueno, pues aquí está un audio, eso ya también se los ahí en, en el foro de avisos está. Hay un hay un video que me gustó mucho de unos jóvenes que analizan la obra de Octavio Paz en específico, este apartado de Máscaras Mexicanas, y hay otro también que lo hace Televisa en algún momento sobre eh, Octavio Paz y él es justamente el que el que describe eh, su recorrido en la literatura y, cuan, y habla acerca del momento en que realizó esta obra. 
Eso entre otras cosas, ¿sí? Y luego tenemos también que hay plantillas. Yo les llamo plantillas guía. Aquí son los, eh, bueno, la primera se llama los argumentos del ensayo. En esta plantilla guía eh, también, eh, bueno, manejo de esta manera. A veces les pongo ejemplos más explícitos, pero aquí, por ejemplo, eh, nada más, les pongo algunas notas adicionales para que ustedes no se pierdan en, en qué es lo que va en la, en la tesis central, qué es una premisa, qué es una conclusión y como que acá les voy recordando los elementos para ir incluyendo cada uno de los apartados o ¿sí? respondiendo de manera oportuna. Sí, entonces, bueno, aquí el nombre, el, bueno, por el, el nombre no le hagan mucho caso, es por... Eh, la licencia que tenemos aquí en casa. Y eh, eso es con respecto a las plantillas. La plantilla de la actividad integradora 2 todavía no la subo. Denme oportunidad para mañana, ya que, bueno, terminé módulo ayer y fue un poco complicado, entonces, pues, ya no me dio tiempo. Bueno, entonces, con respecto a las recomendaciones. Vámonos con el foro Aprendiendo. Eh, Aquí ya les había anticipado, deben de tener ahí un, un, una aportación para que ustedes tengan la suma de ese apartado de interacción de la plataforma. Son temáticas de la semana, etcétera. No me voy a detener mucho, ustedes ya saben la dinámica. Yo les hago preguntas distintas para que ustedes entren y revisen y compartan puntos de vista, ¿sí? Bueno, vamos a entrar de lleno a la actividad integradora 1, que se llama los argumentos del ensayo. ¿Cuál es su propósito? Vamos a distinguir estos elementos que conforman un argumento y vamos a generar argumentos. Y que, pues obviamente, para sustentar las opiniones, que vamos a entregar un documento en procesador de textos y ya como bien les compartí, ya hay una plantilla. Pueden usarla con quitar ahí todos los elementos adicionales y usar esa plantilla sin ningún problema, pero además recuerden que también la pueden descargar. Eh, pasos para elaborar la actividad, nada más de manera general, hay que leer el texto, hay que descargar el documento y hay que guardarlo con la nomenclatura y posteriormente subirlo. Bueno, nada más aquí, ¿no? ¿Cuál es la máscara? Si ya leyeron el texto o empezaron a, a leerlo, Estarán algunos extrañados de lo que dice Octavio Paz y en ese sentido les pregunto a ustedes, ¿cuál es su máscara como mexicano? ¿Vieron qué dice de las mujeres? ¿Vieron cómo habla de, de los mexicanos? Él hace como una justificación muchísimos años después porque lo, él escribe cuando tenía 30, eh, él nace en 1914, si no me recuerdo, tra, lo, lo escribe cuando tiene 30 años más o menos y hace una serie de justificaciones al respecto. Pero bueno, a los antropólogos pues no les gustó mucho el enfoque, pero bueno, ahí está. Ahora vamos a ver paso a paso, regreso ahorita con la lectura, lo más importante es leerla, ahorita les voy a ir explicando cada uno de estos elementos, cómo se fueron identificando. Entonces, ¿qué nos pide realizar en la plantilla? Bueno, después de leer, obviamente. ¿Qué, ¿Cuál es la tesis central del ensayo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Qué trata de demostrar Octavio Paz en este texto en particular? ¿Cuál es la idea principal? Una tesis... Eh, no es más que la idea principal, ¿sí? Eh, podremos decir que habla del carácter del mexicano a través de las máscaras, la soledad, el hermetismo, la fiesta. ¿Qué más? Que no se raja, que es un macho. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes le agregarían a esta, a esta eh, forma de escribir de Octavio Paz, no? Eh, habla de las máscaras que usa el mexicano para esconderse de su verdadero yo. Ofrece conductas para no mostrar debilidad. No se muestra tal y como es. Ok, ustedes vean que, que para ustedes es este texto. Analicen y cuál es la idea, cuál sería la idea principal de Octavio Paz. Recuerden que la tesis es una afirmación. Eh, si ustedes se ponen at atención a lo que eh, describe Octavio Paz, eh, él, él incluso dice que es un texto declarativo. ¿Qué significa? Que todas sus oraciones prácticamente son afirmativas. Cuando hablamos de afirmativas, 
estamos hablando de premisas. Y bueno, y ahorita es donde lo va, vamos a ir viendo y rescatando, este, haciendo este ejercicio. En una segunda parte vamos a identificar al menos tres argumentos que plantea el autor. Y pues vamos a buscar premisas y conclusiones. Recuerden, la premisa son afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender un punto de, para defender nuestro punto de vista. Eh, yo puedo estar a favor del aborto, puedo estar a favor del de cambio climático, eh, sí, pero tendría que sustentar. ¿Y cómo sustento? Con razones. Y para ello hay indicadores que ahorita también en sus recursos están. Eh, yo de hecho los imprimí para hacer este ejercicio. La conclusión es la afirmación a favor de la cual estamos dando razones. ¿sí? Ese le puede encontrar al inicio de una argumentación o al finalizar eh, de esta. Eh, por ejemplo, aquí tenemos, esto es parte de sus recursos Quise retomar mejor esta para que sepan ustedes cuántas, cuáles son los indicadores de premisas, cuáles son los indicadores de conclusiones. Tienen que observar muy bien los textos. Estas palabritas aparecen en sus textos y les permiten identificar una premisa o una conclusión. No siempre están estas palabras eh, ahí explícitamente, o sea, que, se, que están escritas, sino que a veces las tenemos que, eh, tiene, pueden ser eh, implícitas, es decir, por ejemplo, si yo digo voy a, voy a comer, no estoy diciendo yo voy a comer, quito el yo, pero ¿quién, ¿de quién están hablando? Pues de mí. Entonces, bueno, hay eh, estas, estas palabritas sustituyen, ¿no? De pronto, pero están ahí. ¿No? Entonces, ustedes tienen que tener esta habilidad de identificar premisas y conclusiones, ¿sí? Y tenemos aquí, bueno, bastantes y van a ver cómo les van a servir muy bien para la segunda actividad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, tenemos que buscar tres. Aquí yo tengo un ejemplo, pero vamos a regresar al texto. Yo intenté ponerlo todo aquí, disculpen, no los vaya a marear un poquito con este ir y venir, pero es importante. Máscaras mexicanas es el título. A ver si se alcanza a ver, perdón. Ah, ay, mejor así. A ver, aquí tenemos eh, el primer texto. ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? Si ustedes son cuidadosos, en rojo yo puse, eh, en suma son las conclusiones en roja. Aquí como verán, el color rojo dice en suma. En suma es un indicador de conclusión y aquí está. ¿Sí? Entonces tengo identificada perfecta la conclusión de aquí hasta el final. Es muy interesante esta frase entre la realidad y su persona, hasta el, el mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Es un texto muy, la verdad es que es muy bueno, me, inter me interesa mucho, me gusta mucho y la verdad es que disfruté mucho hacer esta parte. Y cómo podemos identificar las eh, premisas. Las premisas pueden ser muchas porque son afirmaciones que están sustentando a la conclusión ¿Por qué estoy diciendo que el mexicano siempre está lejos, lejos del mundo, lejos también de sí mismo? Y aquí tengo una premisa, atraviesa la vida como desollado, todo puede herirlo, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, prácticamente todo hasta donde hay un punto es una premisa, son muchas premisas. A lo mejor puede ser que por aquí se cuele una afirmación, una, perdón, una opinión, pero eso no pasa. En el, porque, como bien dijo Octavio Paz, su texto prácticamente es declarativo. ¿Sí? Entonces, eh, y luego, en la segunda, otra vez, en el segundo párrafo, en rojo tenemos el lenguaje. El lenguaje popular, recuerden que una conclusión puede estar al principio o al final, léanse, deténganse un ratito y vean cuál, cuál puede ser. Aquí 
eh, aunque no me quiero regresar, pero bueno, podríamos aquí rescatar una afirmación que hace Octavio Paz sobre las mujeres. Sí, aquí tenemos para. Para es un indicador de premisa. Aquí tenemos una premisa. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, eh, y luego el mexicano es otra, otra premisa. ¿Y cuál sería la conclusión? Está al principio. Esto que dice las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren, su inferioridad es constitucional. Esto es una afirmación sobre las mujeres que también nos la pregunta en la actividad. El hermetismo, esto aquí hasta el punto y aparte es una conclusión. Aquí tenemos una premisa con la palabrita además. Si ustedes revisan párrafo por párrafo y verifican sus premisas y conclusiones, verán que esta actividad es sumamente sencilla. Aquí ya no me quise detener mucho, pues por la eh, premura del tiempo, sí, pero también ahí por eso una conclusión. Esto es una premisa, la resignación hasta el punto y final, una conclusión, la preeminencia, una conclusión, y así, y así pueden irse párrafo por párrafo. ¿Sí? Aquí, y por eso la virtud, una conclusión. Aquí, eh, si se acuerdan, a, eh, había dicho que um, Octavio Paz había pronunciado una afirmación sobre las mujeres. Es de este color. Pues en este mismo color expongo las razones, o él expone las razones por qué una mujer puede ser de ciertos valores, prostituta, diosa, gran señora, amante. Léanla. Verdad, verdaderamente se van a divertir. <risa> Dice, por ejemplo, la mujer en la casa y con la pata roja y entre santa y santo pared del cal y canto. La mujer es una fiera doméstica, lujuriosa y pecadora de nacimiento. Bueno, mejor ahí. Ok, bueno, pues son razones, son, son datos que él va, eh, son eh, hechos, ¿no? Lo que él va eh, sustentando a su conclusión final, ¿no? Eh, aquí también la mexicana simplemente no tiene voluntad. Bueno, ya. Y luego viene la opinión de Octavio Paz. Cuando nosotros damos una opinión, generalmente tenemos una valoración de algo, de alguien, ¿sí? Y aquí aparece, miren, me, apar me parece que todas estas actitudes, o sea, me parece a mí, yo lo digo, yo opino, ¿no? Eh, que por diversas razones, que por, eh, sean sus raíces, confirman el carácter cerrado de nuestras reacciones frente al mundo, frente a nuestros semejantes. ¿No? Bueno, pues aquí está. Y bueno, me voy a regresar nuevamente a este apartado para seguir explicando. Ya les dije cómo ustedes pueden identificar ahora. Yo ya prácticamente les di ahí algunas pistas. Ustedes necesitan solamente dedicarse y si no, bueno, pues aquí. Aquí tenemos una premisa y tenemos una conclusión. Ya las había puesto aquí, pero si no, dije, no me va a dar tiempo. ¿Sí? Aquí. Entonces, me tendría que volver a regresar para identificar nuevamente dónde están los de en rojo, dónde están en verde, dónde están las premisas. Pero ustedes pueden hacerlo, pueden regresar el video y pueden volver a identificar. Y tenemos una, un segundo argumento, de la misma manera, un tercer argumento. Y en donde les dije que la, estaba la afirmación sobre las mujeres, bueno, pues aquí los tenemos. Eh, ya, ya básicamente... ¿Sí? Las mujeres son seres inferiores. Bueno, ahí cuando hablan, ¿no? Y radiquen su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. Si ustedes escuchan un poquito eh, uno de los videos que les compartí, allá hacen este análisis de la, de la rajada y hacen una explicación porque estos escritores tienen una maestría realmente al escribir. Entonces, estas palabras no eh, tiene que ver no, no necesariamente con el sexo, sino que le dan otra, otra dimensión y, y otra explicación histórica de contexto y demás. Me gustaría que ustedes lo revisaran para que ustedes tuvieran su propia opinión. Y eh, la opinión que tiene Octavio Paz sobre el mexicano, 
Es lo, lo último que vimos, porque no está completo este texto. Nada más incluí una parte por razones de tiempo, ¿sí? Para que yo les pudiera compartir. Me parece que todas estas actitudes, por diversas que sean sus raíces, confirman el carácter cerrado. Dice Octavio Paz que los mexicanos somos cerrados. Bueno, pero ¿a qué mexicano se refiere? Somos tantos. Hay un texto que se llama El México Profundo, ¿no? Estamos muchos, muchos Méxicos. Bueno, ya ver, ya iremos revisando esta temática. Ahorita regreso al chat. Nada más de, denme oportunidad de, ter, de, de concluir esta eh, para no quedarnos mucho tiempo. Y en tu opinión, ¿cuál de las principales eh, características del mexicano, eh, ah, perdón, cuál es, es una de las principales características del mexicano? Aquí... Obviamente, ustedes uh, tienen que comentar su opinión. ¿Qué piensan ustedes del mexicano? ¿Sí? Eh, bueno, ustedes que eh, si en este momento un extranjero o alguien les preguntara quiénes son los mexicanos, eh, ¿ustedes qué dirían en este momento? Si quieren, vayan comentando en el chat. El mexicano es generoso, el mexicano es solidario, el mexicano es apasionado, el mexicano es alegre y fiestero. Veamos cosas buenas, positivas. También podríamos decir probablemente eh, corrupto, pero son malas prácticas. No, el mexicano es generoso. ¿Pero por qué es generoso? porque apoyan los desastres naturales y está demostrado en los sismos, está demostrado eh, en, eh, cuando hay un incendio, cuando se quema algo, cuando le sucede a alguien algo, la gente corre, la gente corre a ayudar, es impresionante. Hace poco tuvimos aquí un, una situación de se estaba quemando una casa, o sea, los vecinos desde no sé dónde venían corriendo, yo no sé, yo creo que ayudar. ¿No? Entonces, el mexicano es solidario, el mexicano es apasionado, vive apasionadamente el fútbol, ¿no? Parezco como comercial, disfruta de sus fiestas. ¿Qué tal cuando uno visita a los pueblos, comparten todo lo que tienen de verdad? O sea, esa, eh, eh, esa eh, son anfitriones espectaculares, este, te dan el mejor, la mejor silla, el mejor lugar, la mejor carne, la mejor, todo lo mejor, ¿no? Todo lo que tienen lo dan. Esas fiestas que hacen, ¿no? Dices, ¿por qué hacen esas fiestas? ¿Por qué no se compran una super casa? ¿Por qué no hacen otro tipo de cosas? Porque para ellos eso no es importante. Es la reciprocidad, etc. Ok, y en ese sentido, bueno, aquí ya se empapó. Permítanme un momentito. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo se movió esto. Permítame un momentito. Ah, permítame. Aquí está. Muy bien. Y tenemos que eh, en el número 6 van a escribir en un párrafo que incluyan, bueno, que incluyan el argumento que plantearon. Eh, o sea, esto. Esto yo lo dije, pero si ustedes lo retoman, pues ustedes le darán su propio su propio eh, registro, este, opinión, afirmación, etcétera, ¿no? Y en este, como yo puse esto, bueno, vamos a, a dice, el mexicano es generoso, permítame, ya se me, se me, tras, bueno, el mexicano es generoso. En virtud, si ustedes buscan, en virtud, es una premisa. En virtud de que comparte su comida en sus fiestas. ¿Cómo? Es otra premisa, como se observa en muchos pueblos durante sus fiestas patronales. Por ese motivo, es conclusión, el mexicano vive la reciprocidad. Da cuan, cuando alguien necesite, recibe cuando es necesario en velorios sin fiestas. Y bueno, ahí ya yo le puse, ¿no? De mi cosecha. Pero bueno. Como verán, para construir estas premisas y conclusiones serán una herramienta. Yo las imprimí, imprímanlas. Verdaderamente serán eh, para de hoy en, bueno, cuando tomen lo, o escriban, etcétera, les van a, a servir y a facilitar muchísimo su redacción. A ver aquí qué pasó. Bien, tenemos la segunda actividad integradora. Regreso, regreso, regreso al, al, al chat. Yo espero que 
se haya comprendido un poquito la temática. Tenemos por acá, voy a ver si hay alguna pregunta. Eh, ah, mm, Carlos. Ah, ok, Carlos, de acuerdo. Ah, ok. Ah, ah, muy bien. Eh, Mayra, Enrique. Um, ah, las máscaras de la sociedad de respeto, interesante. Eh, se corta un poco, espero que ahorita se esté escuchando bien. El mexicano es extrovertido, el mexicano es generoso. Eso, le da envidia a todos los que viven allá abajo de nosotros. Si no me creen, vean foros de discusión, YouTube o redes sociales, si es verdad. Bueno, pues ahí ustedes ya pusieron lo que lo que somos, de verdad. Y bueno, yo espero que esta actividad no tenga mayores dudas. Se van a encontrar con ellas, pero de verdad, eh, no es tan complejo cuando ven premisas y, con, con, eh, eh, premisas y conclusiones pareciera que, híjole, es complicadísimo, pero no. Revisen y despacio y, y van a ver, lo van a lograr muy bien. Ah, uh, sí, Flor, Flor, muy bien. Sí, somos también egoístas y sí, algunas veces nos ponen ahí como la, las hormigas, ¿no? Jalamos a la que sube o construimos, etcétera. Pero muy, muy complicado también los mexicanos, sí. Pero bueno, ese texto les va, les, se van a identificar probablemente algunos, pero yo espero que no tanto, más bien que tengamos que ser críticos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la segunda actividad. Eh, me voy a ir un poquito, bueno, no, parece que estamos en tiempo. En la segunda actividad eh, vamos a eh, elaborar un ensayo. Bueno, nuestra actividad se llama Escribir con Argumentos y aquí vamos a elaborar un ensayo. Eh, ya vimos cómo está elaborado este trabajo que hizo eh, Octavio Paz y en una segunda parte pues nos piden que leamos otra lectura que se llama Los retos de la era de la internet van a entregar ustedes un documento en procesador de textos en Word, si hay alguna situación o hacen un trabajo en línea pues también sin problema eh, con un ensayo de una noticia y el audio en que lo expliquen a ver Vamos a, vamos a ver, esto lo voy a subir, los pasos de la actividad. Eh, bueno, leer, obviamente, la lectura, vamos a investigar en fuentes confiables, vamos a reflexionar sobre cuál crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet. Vamos a escribir al menos tres argumentos que respondan a la pregunta anterior. Yo les propongo que sean tres o sea, sean tres párrafos, pero de aquí ustedes van a construir su ensayo y después van a realizar un ensayo y después van a grabar un audio. El audio, eh, si en, ustedes consideran que en un minuto exponen los tres argumentos que están explicando de manera muy breve, un minuto, dos minutos, no maneja tiempo, así que pues es, es libre este este, este este punto al menos. Lee la lectura, bueno, pues ahí la tenemos, está interesante, ¿no? Ustedes, desde su perspectiva, ¿qué opinan? ¿Cuál es el reto para ustedes en estudiar de esta manera? A veces la letra es muy pequeña, es muy cansado estar aquí en la computadora, este, pero también a veces es apasionante, ¿no? Más si, si yo, la verdad, me declaro un poco adicta a las redes sociales, estoy, me lleva de una información a otra, a otra, a otra, de tal manera que me puedo quedar una hora, dos horas, tres horas, y, y bueno, y, y ya, ¿no? Los quehaceres y todo lo demás que es urgente, pues se queda a veces a un lado. Y pues ese es uno pues, de los retos, ¿no? Que seamos, que nos concentremos en lo que estamos haciendo, que generemos conocimiento. Cuando ya estamos bajo presión, pues ya lo hacemos, ¿no? Bueno, esta lectura que la tienen que descargar, bueno, ya ahí abrir, ya, ya está ahí, está muy interesante, léanla, analícenla, cuántos leen en México, sí, de por sí, ¿no? Estas estadísticas siempre en las pruebas de PISA, nuestros estudiantes, pues el problema 
y uno, yo creo que uno de los graves problemas es la comprensión, porque podremos estar leyendo cualquier cosa a lo mejor, ¿no? Pero si no hay comprensión, los, los niños, los muchachos que están leyendo en internet, leen, ¿y qué leen? O es entretenimiento, etcétera, ¿no? Tenemos ahí varios retos que habrá que atacar. Vamos a investigar en otras fuentes confiables. Tenemos varios buscadores que yo aquí rápidamente se los voy a mostrar. Tenemos el Google Académico, tenemos Redalic, tenemos entre otros RefSic, tenemos Springer Link, eh, Cielo, Dialnet, Acad Academia, Edu, Base, eh, entre otros. Estos tal cual los pueden ustedes ir abriendo los más comunes. Es Dialnet. Cielo y Redalic. Nosotros podemos entrar directamente a sus páginas y ahí escribir el tema o si conocemos el autor o demás, ¿no? Pero uno de los que yo siempre recomiendo es el Google Académico porque todo eso que nos acaban de, de, de no sé, de, de revisar, por ejemplo, temas de argumentación, voy a poner argumentación, eh, en, el, en Google Académico, aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que hay un, hay un texto de la, de la UAP a, de, de Puebla, ¿no? Está, aquí está Redalic, como verán. Entonces, aquí se concentran muchos de los textos confiables, estos, este tipo de textos que eh, la Universidad eh, de España, no me acuerdo cómo se llama, la UAP, etcétera. Entonces, bueno, eh, de la Universidad Autónoma de no sé, pero bueno, habrá que a, a abrirlos, los que les interese y, y bueno, a veces son textos muy largos, pero bueno, buscamos algo, algo que se acorde a nuestras temáticas, a nuestros tiempos también. Entonces, a mí me, me gusta mucho el Google Académico, en, aquí en la parte eh, del buscador de Google general, ponemos Google Académico y ahí ya se despliega esta otra página y nos lleva a la información que estamos requiriendo. Y ese es entre otras cosas. Bueno, ahí podremos poner también eh, retos de la lectura. A ver, vamos a ver. Ah, ya me fui muy acá. A ver, retos de la lectura en internet. Bueno, vemos si sale algo. Eh, bueno, pues aquí vemos algunas cosas y etcétera, ¿no? Ahí está Cielo, ahí está Redalic. Bueno, ahí ya vimos que sí, efectivamente, funciona. Y luego tenemos que escribir tres argumentos. Eh, pues para que nosotros pensemos primero, recuerden que es una pregunta, ¿cuál crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Ustedes contesten lo que ustedes consideren. En, en mi caso, yo podría decir por la concentración, eh, que hay muchísima información y no sabemos por dónde empezar, que el entretenimiento nos gana y preferimos estar en el videojuego que leyendo. Entonces ustedes, eh, todo lo que ustedes digan lo van a tener que investigar y sustentar posteriormente. Eh, en este caso, por ejemplo, yo puse, en México uno de los principales retos de la lectura digital es que no estamos preparados en tecnología, ¿no? Y, o, eh, podría decir en la sociedad del conocimiento o en la sociedad de la información. ¿Esto qué significa? Que no estamos preparados para aprender, ¿no? Aprender y buscar lo, los espacios educativos o los espacios en donde hay información relevante o que me aporte para mi preparación académica o de vida, ¿no? Pero sí hay muchísimo. Entonces, y a ver. Les pongo aquí, debido a, ¿a qué podría ser? Debido a que en las escuelas no hay una educación eh, en, en, esta te, en, este, en este contexto, en esta temática de la informática, etcétera. Debido es una premisa para que lo vayan identificando. Por eso les decía que sus hojitas les van a servir muchísimo. Tomando en cuenta que los estudiantes son eh, jóvenes entre eh, tantos y tantos años y que el entretenimiento los, los ha prácticamente, eh, los tiene prisioneros, etcétera, lo que ustedes quieran poner, tomando en cuenta es otra premisa. 
Como, como verán, están construyendo. Podemos concluir que en México eh, no tenemos las herramientas tecnológicas adecuadas. ¿Y saben qué? Hoy que estamos en, en pandemia y que estamos en, en esta contingencia, se evidencian mucho más las problemáticas en este sentido. Somos afortunados en estar tomando una clase así, pero no todo México, no todos los niños, ¿no? Basta con eh, ver algunas noticias de algún guerrero, Oaxaca, eh, Chiapas, ¿no? Los niños están sin clases o al menos o, o tenemos estos, estos héroes anónimos que son los maestros que van y dejan las tareas en las casas de los niños, ¿no? Se están evidenciando muchas problemáticas en este sentido. Tenemos tema, tema para, eh, para que ustedes puedan argumentar. En una segunda parte pongo, en los últimos años... Se sube mucha información al internet porque hay muchos eh, servidores, hay muchos blogs, hay muchas bibliotecas digitales, hay muchas conferencias. No, ahorita está inundado de información, el tema que quieran, porque es una premisa. Por lo antes expuesto, mm, eh, eh, puedo decir... Eh, que eh, es muy complicado distinguir la información confiable que se sube a las redes sociales o, a la, o al blog o, o no o la universidad el ta, el patito etcétera no no esa no no y por tal motivo concluyo etcétera por tal motivo es una frase para concluir o sea, es conclusión, por tal motivo, por lo que yo estoy expresando anteriormente, aquí yo lo hice muy muy este cuadrado si quieren, dos premisas, una conclusión, porque a veces es muy sencillo trabajar así. Cuando ustedes inician con una conclusión, se van a hacer bolas en este momento, pero bueno, yo lo hice así un poquito, dos premisas y una conclusión. Así que, contexto, premisas, a ver, y aquí cuando yo hablo de por qué y a, pongo estas X, es porque ustedes ahí me van a sustentar, ¿sí? Ustedes van a decir todo lo que ustedes, e incluso pueden buscar argumentos de autoridad, ¿qué son esos? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué dicen los expertos? Y aquí ustedes busquen una de las premisas, por ahí, eh, por eso, por la razón de, por lo antes dicho, un hecho, viendo, en general, Perdón, esa es, este, es conclusión. Eh, bueno, ahí ustedes van a encontrar muchas palabras que les van a ayudar a hacer de verdad muy fácil este tema. El, una segundo, un tercer argumento. Hoy en día, cuando buscamos un tema, se despliegan cantidad de páginas. ¿Cuál de todas dice, dice la verdad? Pues es una premisa, considerando que de acuerdo con tal autor... Estas son premisas. Sería conveniente que hubieran buscadores académicos o, o sería conveniente que a los estudiantes se les aportaran mayores conocimientos para que identifiquen perfectamente dónde están los buscadores. No sé. Se concluye que, que, no hay, que hay muchos documentos, por ejemplo, Wikipedia. Hay muchos que no son confiables porque son editables, ¿sí? Cualquiera puede entrar y, y poner información y demás, ¿no? Ya lo verán ustedes en otro momento. Por la fialidad de la información, bueno, oye, ahora elaboro un, un mismo, en el mismo documento un ensayo de al menos dos cuartillas a partir de los tres argumentos que realizaste. Bueno, hay que tener una introducción, que es como eh, en este trabajo voy a exponer el tema de, lo, de la... De, de las tecnologías y, y, y sus problemáticas que se presentan en México. Y en el desarrollo van a desarrollar, como su nombre lo dice, tres argumentos, pero un poquito más amplios porque ustedes van a, a buscar argumentos que sustenten su conclusión. Entonces, eh, eso es lo que van a realizar. Ahorita les voy a mostrar un, un, un ejemplo. Van a grabar su audio. Ya les había dicho que no es necesario el tiempo porque no nos lo marcan, así que por lo menos que yo escuche sus tres, eh, sus tres argumentos. Eh, pues yo lo más recomendable, desde el celular, súbanlo a la nube, compartan el link. ¿no? El día de mañana les voy a compartir plantilla de esta actividad y vamos a ver rápidamente el ejemplo que les prometí es el trabajo de uno de sus compañeros de otra generación, un trabajo que me pareció bastante interesante y 
Bueno, incluso, bueno, como verán, ahí está su compañero. Y, bueno, la reflexión. Primero, la pregunta, ¿sí? La pregunta. Segundo, el argumento uno. Las premisas y la conclusión. El argumento, recuerden que es un texto, las nuevas tecnologías de información. Bueno, su compañero así lo estructuró. Bueno, usted hacerlo nada más este cuadrito. Yo el día de mañana les voy a compartir la plantilla. El argumento 2, hoy existe una diversificación tan grande. O sea, él hizo de una vez el argumento y separó las premisas y las conclusiones. Es lo mismo que hicimos hace un momento. El argumento 3, en caso de que lo, de los textos digitales, añade Elsa Ramírez, la lectura ya no se hace de manera lineal, etc. Premisa, dos premisas y su conclusión. Bueno, hizo ar cuatro argumentos. Cinco argumentos, seis, bueno, son muchos, pero si ustedes hacen más argumentos, su texto, su ensayo va a ser mucho más fácil. Ahora aquí, lo ensayo, los retos de la lectura en la era del Internet. En la actualidad, la mayoría de los escritos existentes han sido digitalizados. Bueno, aquí es la presentación y luego viene el desarrollo, ¿sí?, Viene el desarrollo, eh, es importante ir desarrollando cada uno de sus argumentos, como su compañero pone eh, citas, y finalmente, finalmente alude a la conclusión, ¿sí? Y aquí está, y su audio, aquí está la, la liga de su audio. Entonces, bueno, parece ser que esto queda bastante bien eh, comprendido, yo espero. Voy a entrar nuevamente al eh, chat para ver si tenemos alguna duda, pregunta. Eh, a, a Mayra, ojalá que sí. Eh, a, dice, dice Flor, disculpe, ¿la plantilla que está en la plataforma de esta actividad es la que vamos a utilizar o la que nos compartió en la sección de novedades? Eh, la plantilla que yo les, les voy a compartir en el foro de novedades o en el foro de avisos es una plantilla guía. No hay problema si la usan porque es la misma que les están compartiendo en la actividad misma, solo que ahí tiene algunas acotaciones. Pueden usar la misma, no pasa nada. Nada más registrenla con su nombre. Es lo mismo porque si eh, solamente puse algunas, al, algunas palabras guía para que ustedes no se pierdan con la información, ¿sí? Um, uh, <ríe> así es, Carlos, así es, totalmente de acuerdo contigo. Um, um, dice Lisette, muy bien, eh, si es cierto, es... Eh, <risa> claro que sí todos de lodo los que tenemos hijos nos pasa Qué interesante va a estar apasionante este módulo yo, yo espero ah, ah qué genial ¿no? dar clases en, eh, mediante un videojuego lo que pasa es que hay que, hay que tener estas, estas otras estrategias para atraer a nuestros chicos hacia el conocimiento y pues cómo, pues con sus mismas eh, herramientas que ellos usan pues si esa, eso que les atrae pues por ahí, ¿no? Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra duda. Ya eh, concluimos con las dos actividades. Ya vimos en general, eh, pues todos los puntos. Seguramente saldrán algunos otros eh, comentarios, pero pues eh, será a lo largo de, pues, de escribir y redactar y que mejor no, pero ahí tienen el material, eh, este voy a volver, siempre nos piden que compartamos, aunque ya esté el link, otra vez el link, para que usted esté ahí el material y lo puedan aprovechar y pues yo les agradezco mucho su tiempo y pues que ahorita los que tienen, eh, están en, en cuarentena, de verdad que... Eh, el trabajo en casa a las 24 horas, podríamos decirlo, pues sí, es agotador. Y a los que están trabajando, eh, cuídense mucho. Y eh, pues eh, sí, este, pónganse a leer y pues pasando. Eh, ver, verdad que se, de verdad que se van a divertir con estas lecturitas. Uh, 
Sí, es, es verdad, José. Así, así estamos y así somos muy protectores, de hecho, muchos padres de familia ahorita defendiendo con todo a nuestros hijos que si le rayan la pantalla a la maestra o que si dicen cosas, demás. Pero bueno, pues es parte de nuestra, de nuestra sociedad y bueno, pues ahí pueden ustedes, ahí ahorita están saliendo argumentos que van a poder este, utilizar en sus actividades. Y... Mm, bueno, muchas gracias, eh, Giovanna. Eh, oh, bueno, ok, no, claro que sí, todos van a, a, a salir muy bien de este módulo. Esperemos que lo disfrutemos como, como todos, todos, todos. Eh, de verdad que sí, está muy, muy divertido. Bueno, pues les agradezco mucho y pues vamos a estar aquí al pendiente. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y pues ya, vámonos a descansar. Muy bien. Hasta, hasta el próximo martes. Y bueno, pues nos seguimos escribiendo por el mensajero. Hasta, hasta el siguiente martes. Buenas noches.